मातीचे व आणि माकडांचे भांडण मुलांना माणसांप्रमाणे जंगलातील प्राण्यांमध्ये सुद्धा जागेच्या हक्कावरून अनेक वेळा भांडण होत असत अशाच एका डोंगरावर काही माकडांचे वास्तव्य होते अचानक एके दिवशी तिथे एक सिंह राहायला आला आणि त्याने डोंगरावरील एक गोहा बळकावली सिंहाच्या तिकडे येण्याने माकडांना त्रास होऊ लागला पण सिंह आपल्या गुहेत आपल्या सेक्रेटरी कोल्ह्यासोबत मजेत राहत होता पण एके दिवशी माकडे हिंमत करून सिंहाकडे तक्रार करायला गेले शिव महाराज तुमच्या येण्याने आमच्या माकडांच्या परिवाराला त्रास होत आहे तर कृपया करून आपण इथून निघून जाव पण कुठे जाऊ मी तिकडेच जिथून आला तिकडेच परत जा का बर जायच सगळ्या जगाला माहिती आहे की सिंह महाराज गुहेत राहतात आणि माकडे झाडावर ते इकडेच राहणार आहेत तुम्ही झाडावर निघून जा चला नाही तुम्ही इथून निघून जा हे जरा शुद्धीवर ये तुला समजत आहे का तू कुणाशी बोलतोय ते एका पंजाचे पण नाही आहात तुम्ही मी तुम्हाला वचन देतो मी तुम्हाला तोपर्यंत त्रास देणार नाही जो पर्यंत तुम्ही मला त्रास देणार नाही पण आमच्या उड्या मारण्याने तुम्हाला त्रास तर होणारच ना नाही होणार तुम्ही तिकडे नाही तर झाडावर जाऊन उड्या मारा समजला का माकडांना सिंह महाराजांचे वागणे आवडले नाही त्यांनी आपापसात मीटिंग घेतली आणि त्यांनी ठरवलं की काहीही झालं तरी सिंह महाराजांना इथे डोंगरावर राहू द्यायचं नाही त्यांनी सिंह महाराजांना त्रास द्यायला सुरुवात केली खाल्ल्यानंतर तलावावर पाणी प्यायला जाण फार बोरिंग काम आहे आज पासून तूच जाऊन पाणी आणून गुहेत ठेवत जा जशी आता सिंह महाराज आणि त्यानंतर माकडांनी त्रास देण्याचा चंगच बांधला कोल्हा जेव्हा जेव्हा पाणी भरून आणून ठेवू लागला तेव्हा माकडे दबक्या पावलांनी येत आणि पाण्याने भरलेल्या भांड्यामध्ये एका बाजूने पोकळ बांबू टाकून दुसऱ्या बाजूने तोंडाने पाणी खेचून डोंगराच्या खालच्या बाजूला सोडून देत त्या भांड्यातलं सगळं पाणी बांबूतून एखाद्या नळाप्रमाणे डोंगरावरून खाली सोडलं जाईल आणि भांड्यातील पाणी खाली होताच माकड तिकडून बांबू घेऊन पळून जात असे पहिल्या दिवशी रिकाम भांड पाहून सिंह महाराज कोल्ह्याला खूप ओरडले कोल्ह्या मी तुला सांगितलं होत कि हे भांड पाण्याने भरून ठेव तू माझं एवढंस काम देखील करू नाही शकलास केलं होत महाराज तुम्ही सांगितलेलं तेव्हाच मी कटोरा पाण्याने भरून ठेवला होता मग सगळं पाणी गेलं कुठे उन्हामुळे पाण्याची वाफ झाली असेल बघा उद्या आज पेक्षा जास्त पाणी भरून आणेन दुसऱ्या दिवशी कोल्ह्याने भांड पाण्याने भरून आणल्यानंतर माकड पुन्हा येऊन भरलेल्या भांड्यात पोकळ बांबू टाकून तोंडाने पाणी खेचून डोंगरावरून खाली सोडून दिले आणि सगळं पाणी वाहून गेल कोल्ह्या मी तुला सांगितलं होत संपूर्ण भांड पाण्याने भरून ठेव पण भांड पूर्णपणे रिकामा आहे मला वाटत तू काम झालायस तुला माझ्या सेक्रेटरी पदावरून हटवायला हवं नाही महाराज मी कटोरा पाण्याने पूर्ण भरून आणला होता तो तर ओव्हरफ्लो झाला होता मग सगळं पाणी गेलं कुठे आहो तेच तर कळत नाही ना महाराज आणि दुसऱ्या दिवशी कोल्हा पाणी भरून ते भांड ठेवतो आणि सिंह बरोबर जाऊन आत लपून जातो 
तेव्हा ते पाहतात की माकडांची टोळी बांबू घेऊन येते आणि बांबूच एक टोक भांड्यात टाकतात आणि दुसऱ्या टोकाला तोंड लावून त्यातलं पाणी खेचून भांड्यातलं पाणी नळाप्रमाणे डोंगरावरून खाली सोडून पळून जातात ते पाहून कोल्ला म्हणतो बघितलं सिंह महाराज हो बघितलं एवढा पाहून सुद्धा तुम्ही गप्प तुम्ही फक्त एक झडप मारा हे सगळे एक एका पंजाचे शिकार आहेत तुमच्या नाही बघूयात कधी पर्यंत हे आपल्या सोबत असं करता येत उद्यापासून आपण अर्ध पाणी गुहेत ठेवायचं आणि अर्ध त्यांच्यासाठी बाहेर ठेवायचं आणि मग त्यानंतर पुढे काही काळ हे असंच चालत राहिलं एवढंच नव्हे तर एके दिवशी त्यांनी पाहिलं की सिंह महाराज त्यांना पाणी खाली टाकताना पाहत आहेत त्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की सिंह महाराज त्यांना पाणी खाली टाकताना पाहत आहेत पण ते काहीच बोलत का नाही आणि आजकाल सिंह महाराज शिकार करून लवकर येत असत सिंह महाराजांना इतक्या लगेच कसे काय शिकार मिळत आहे या सगळ्या गोष्टींमुळे माकड हैराण झाली होती शेवटी त्यांनी सिंह महाराजांना भेटायला जाण्याचा विचार केला सिंह महाराज आमची माकडांची टोळी खूप हैराण आहे का मी तर तुम्हाला काही त्रास दिला नाही त्यामुळेच तर आम्ही हैराण आहोत महाराज की तुम्ही आम्हाला त्रास का देत नाही मी समजलो नाही तुम्हाला म्हणायचंय तरी काय गेल्या दोन महिन्यापासून आम्ही तुमचं पिण्याचं पाणी डोंगरावरून खाली टाकत आहोत महाराज आणि तुम्ही ते पाहता पण हो पाहतो पण तरी तुम्ही काहीच काय बोलत नाही आमच्यावर रागावत का नाही आम्ही तुमच्या बरोबर इतके वाईट वागतो तुमचं एवढं नुकसान करतो तरीही माझ काही नुकसान होत नाही उलट मला तुम्ही जे करताय त्यामुळे फायदाच होतो तुम्ही लोकांनी पाहिलं नाही आज काल मी किती लवकर शिकार करून येतो आज तर माझा फायदा आहे तोही तुमच्यामुळे आम्हाला काहीच कळलं नाही तुम्ही लोक गेल्या दोन महिन्यांपासून डोंगरावरून जे पाणी खाली टाकत होतात त्यामुळे खाली हिरवगार गवत तयार झालंय आणि तेच गवत खायला हरिण जिराफ आणि बकऱ्या वगैरे येतात ते चरण्यात मग्न असतात तेवढ्यात मी डोंगरावरून त्यांच्यावर झडप खालतो आणि त्यांचे शिकार करून त्यांना घेऊन येतो तुम्हा लोकांच्या मेहनतीमुळे मला शिकार करण्यासाठी मेहनत करावी लागत नाही आम्ही तर तुमचं पिण्याचं पाणी खाली टाकून आनंद घेत होतो की आम्ही तुमचं नुकसान केलं नुकसान तर होतच होत पण एक गोष्ट ध्यानात ठेवा कुणी जरूर आपलं नुकसान करत असेल तर आपल्याला त्याच्यापासून वाचण्यासाठी फक्त उपाय न शोधता त्याच्या नुकसान करण्यापासून आपला काही फायदा होतोय का तेही बघितलं पाहिजे 